Oi minhas amigas, meus amigos, sejam bem-vindos Pessoal, hoje nós fizemos uma receita maravilhosa aqui que eu tenho certeza que você vai gostar É uma receita simples com 8 litros de óleo usado, pouquíssimos ingredientes Usamos 1 kg de soda só, pessoal, e conseguimos fazer esse sabão com 8 litros de óleo usado Então vem acompanhar que tem pouquíssimos ingredientes, tá como você gosta Então fique aí com o passo a passo que está maravilhoso esse sabão Oi minhas amigas, meus amigos, sejam bem-vindos à parte 2 do nosso vídeo, pessoal. Hoje vamos fazer um sabão simples, pessoal, um sabão só com óleo usado. 8 litros de óleo usado, nós temos aqui, pessoal, um óleo bem saturado, né? E aqui tem 1 kg de soda 96, 99, hoje a gente vai tentar fazer com 1 kg de soda só, pessoal, 99, 96, 99. Diluído em um litro de água, pessoal. Quando é só óleo, é bom a gente pôr o mínimo de água possível, então eu vou usar 1 litro só. Se a gente usar mais água, pessoal, o sabão fica mais mole, demora mais da ponta, você vai ter que bater o sabão muito mais, né? E porque é um óleo muito usado e o óleo tem um cheiro forte, pessoal, nós vamos usar 700 ml de água sanitária. E é um óleo, e o sabão caseiro, ele tem assim, ele às vezes estraga a roupa se a gente não souber fazer, pessoal, ele desbota a roupa. Então aqui a gente vai colocar um copo de 200 ml de sal, o sal ajuda a proteger a roupa, as cores das roupas, né? Para não ficar aquela roupa desbotada por causa da ação da soda, né? Então a gente utiliza isso aqui, ó. Um copo de, desse de sal, né? E um, e um detergente, pessoal, para ajudar o nosso sabão a ficar super espumante, né? Que aqui tem todas as qualidades dos produtos químicos que é colocado em sabão, pessoal. Nesse sabão industrial tem, né? Então vai todas essas qualidades no sabão através do detergente. Lauril e mais algumas coisas, né? Que a gente coloca que tem nesse sabão e bicarbonato também, né? E para iniciar a receita, pessoal, a receita hoje vai é rápida, né? É poucos ingredientes. A gente já coloca os 700 ml de água sanitária e essa água sanitária vai branquear esse óleo. Olha aí como que ele já ficou a cor dele, pessoal. E é um óleo que tem muito corante, né? A gente vai tentar deixar o sabão mais clarinho, né? Sem colocar corante, sem colocar nada. E como é um óleo assim que tem muito corante, pessoal, ele chega a estar amarelinho o óleo, nós colocamos mais água sanitária para poder tirar um pouco mais desse, desse o odor e, o, e um pouco da, dessa tinta, né? Dessa, desses corantes que tem nesses óleos carregados, né? Então a gente mistura bem aqui e já coloca a soda. É rapidinho a receita aqui, pessoal. Rapidinho assim, né? Poucos ingredientes, mas ela é, como vocês sabem, sabão sem álcool. É mais demorado. A soda está diluída aqui, pessoal. Já mais ou menos aí uns 40 minutos ou mais. E é um quilo de soda, como eu falei, pessoal. Diluído em um litro de água. Se você quiser diluir ela no vinagre de álcool, aquele transparente, pode ser, pessoal. Pega 700, ele é 750 ml. Aí você só completa até dar um litro, né? Para fazer a nossa receita. E olha aí, pessoal. A nossa receita parece que vai engrossar rápido. Porque eu coloquei aqui... E ele já deu uma engrossada no sabão, né? Ele já ficou assim, não é muito bom isso não. O sabão ele tem que demorar a dar ponta um pouquinho, pessoal. Uns 15 minutos, ele começar a dar ponta. Porque ele fica com mais qualidade, né? Se a gente vê que precisa de mais líquido, a gente coloca mais um pouquinho. Se vê que ele vai engrossar aqui, pessoal, pode colocar até mais um pouquinho de água. Não tem nada não. Como o óleo, ele tá frio, né pessoal? A gente não aqueceu não. Se você colocar sebo, se você quiser colocar metade de sebo, pode também, pessoal, na receita. Metade de óleo, metade de sebo. Ou só sebo. Se você for fazer nessa quantidade aqui, pessoal, de 8 litros só com sebo, que é mais difícil aí para vocês conseguirem, mas alguém pode ter, aí você dissolve a soda em 3 litros de água, pessoal. Aí pode colocar até mais um pouquinho de 3 litros de água. E olha aí, pessoal, ele já ficou assim mais grosso, né? Mas não é bom não, a gente quer que ele fica. Que ele demora mais um pouquinho para dar ponto para poder a soda agir, pessoal, tirar os odores. E a gente tem um sabão de qualidade, né? Às vezes ele dá ponto rápido, você se engana, você coloca o sabão na bandeja e depois ele sobe aquele óleo, pessoal. Então a gente vai pegar aqui uns 500 ml de água e vai colocar aqui, pessoal, um pouquinho. Olha para vocês verem como que ele tá cremoso. Então a gente não quer isso, que ele fica pronto mais rápido, né? Então vamos pegar um pouquinho de água. Olha aí, eu vou colocar mais 500 ml de água. Se o óleo que você for utilizar for bem saturado, pessoal, aquele óleo bem usado, 
Já coloca na soda, já dissolve a soda aí com, com um litro e meio de água, pessoal. Que vai te ajudar mais, né? Então vamos mexer aqui, pessoal. Quase não fez diferença, mas vai fazer. Depois a gente coloca o detergente e o sabão vai, vai melhorar, pessoal. Então a gente vai mexer aqui mais um pouquinho e já mostra pra você. Olha aí, pessoal. A gente não mexeu muito tempo, não. A gente colocou mais a água, né? E eu acho que ele já deu tempo de saponizar. Como ele chegou no ponto mais rápido, né? Eu acho que deu tempo de saponizar. A gente vai colocar o restante dos ingredientes aqui, né? E esse balde é para 15 litros, pessoal. Já tá bem perto do... Tá bem cheio, né? Então vamos colocar aqui os 500 ml de detergente, pessoal. O detergente já ajuda um pouquinho a afinar, pessoal. E dá pra gente bater mais. E olha que a gente não usou nada aqui, não furadeira, nem nada. E ele já ficou cremoso assim, pessoal. Então vamos colocar aqui todo o nosso detergente, né? Isso aqui vai dar uma qualidade no sabão, pessoal. Aquele sabão espumante, né? Ótimo. Então a receita, pouquíssimos ingredientes, vai ficar perfeito, pessoal. Vocês vão ver, vai ficar muito bom. E ele vai dar uma alteradinha na cor aqui ainda. Ele vai ficar um pouquinho menos que essa cor chegada que tá aqui, né, pessoal? Mais amareladinho. Então, ele, conforme a gente bate ele bastante, ele muda a cor. Por isso que eu gosto de bater ele mais. Porque quando ele vai saponizando e concentrando mais, ele muda de cor, né? Ele fica mais claro. E o sal, falta o sal ainda. O sal também ajuda e ele chegar, ele ficar mais clarinho, né? Então, vamos colocar o último ingrediente. E o sal já tem a ação de, 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 do sabão ficar mais duro, né, pessoal? Então, provavelmente aqui ele vai chegar mais rápido ainda. Isso aqui traz uma qualidade para o sabão, pessoal, e proteção para a roupa que vocês nem imaginam. Muita qualidade para o sabão. E ele começou a soltar assim, como soltar ar, pessoal. Umas bolinhas de ar. Depois coloca o sal. Então aqui é mexendo, pessoal. E ele já saponizou porque ele começa a formar uma natinha nas laterais. Eu acho que não tem 10 minutos que a gente começou a fazer esse sabão, pessoal. Isso é porque é o óleo saturado. É um óleo muito usado. E assim tem muito sal nele também, né? Isso que é a saturação do óleo. Ele vai virando sal também, pessoal. Vai ficando carregado de sal. Se a gente for fazer um sabão só com óleo um óleo novo, né, que você nunca utilizou, é bom a gente colocar o sal por isso, né, o sabão dá ponto mais rápido, né, aí o sabão fica perfeito, pessoal. Você pode fazer com 8 litros de óleo novo e colocar sal, que vai ficar ótimo, umas 300 gramas de sal, pessoal, fica perfeito também. E esse aqui vai dar um sabão muito bonito, pessoal, vai ficar ótimo também. Então vamos mexendo aqui, agora eu mostro pra vocês aqui se ele deu uma evoluidinha, mudou a cor, né? Olha aí pessoal, o nosso sabão já tá finalizando aqui. E aqui pessoal, na, na filmagem nós estamos com 8 minutos só que nós estamos aqui fazendo esse sabão que a gente deu início. E o sabão tá pronto pessoal, a gente vai pôr na bandeja e se não ficar bom a gente fala pra vocês. Mas dificilmente a gente faz um sabão assim, sem álcool pessoal. Que dá ponto tão rápido, né? Às vezes até mais rápido que alguns de álcool, né? E ele tá pronto, pessoal. Ele deu ponto, ele faz as... Ele tem as características todinho de um sabão saponizado, né? E ficou esse creme maravilhoso aqui. Aqui também nesse óleo, pessoal, tem gordura de suíno, tem gordura tudo. Tudo quanto é gordura animal. É um sabão que tem muita mistura, né? Então é um bem saponizado, bem enriquecido esse óleo que a gente utilizou. E também a quantidade de água sanitária que a gente colocou Ajuda a chegar no ponto assim também mais rápido, né? E o sal E tudo o nosso sabão ficou pronto, pessoal Então vamos lá pro cantinho do sabão colocar na bandeja Olha aí, pessoal, que coisa mais linda, né? A gente até virou o celular para mostrar para vocês Maravilhoso, né? Olha aí, balde bem cheinho, pessoal Vai caber todo aqui E agora a gente vai bater aqui a gente dá essa batidinha, tá com o tapete aqui, mas é pra tirar o ar todinho que tem aí no fundo, né? Nosso sabão ficar perfeito. 
Deu uma bandeja bem cheia, pessoal. Não vai precisar nem da gente pegar pôr em outra bandeja. Deixa eu rapar bem rapadinho aqui. Olha aí, pessoal. Finalizamos nossa receita, né? Deu tudo certo. E um sabão que eu nunca vi ficar pronto em menos de 10 minutos, pessoal. Então ficou pronto o nosso sabão. E agora a gente vai deixar endurecer. A gente já tarde hoje, já tarde ou de manhã, pessoal, a gente já corta esse sabão, né? Provavelmente é rapidinho, vai ficar duro, pessoal. E a gente mostra pra vocês. Então fica aí com o resultado. Olha aí, pessoal. Agora a gente vai desenformar o sabão, né? Já ficou duro. E como vocês notam aí, pessoal, ele ficou mais amareladinho assim, né? Tinha tanto corante nesse óleo, pessoal, que ele não ficou, ele não clareou, né? Talvez com o tempo ele vai ficar mais clarinho, né? Mas vamos desenformar para ver como que ele ficou, pessoal. Ele descolou as lateral muito fácil, né? Espero que aqui em cima também descole, né? Já descolou, pessoal. Então vamos tirar. Espero que não tenha grudado em cima. Mas ficou perfeito, pessoal. Que coisa linda, né? Perfeição. Ficou um pouquinho molhadinho por cima, pessoal. Suado, né? Porque já tá Deus de ontem, né? Então agora... A gente vai cortar para ver se ele vai conseguir, se não vai quebrar, pessoal. Porque a gente deixou para hoje para cortar, né? Então vamos lá. Olha aí, pessoal. Então vamos riscar aqui, né? Para a gente cortar, né? E ficou bem duro, ficou ótimo, pessoal. Mas assim tá duro, mas tá... eu acho que ele tá macio para cortar. Não vai dar problema, não. E vai ficar umas barras mais pesadas, né? Grande. Que eu, o que tinha os 8 litros, pessoal, a gente colocou aqui, né? Que, que tinha de óleo, a gente colocou numa bandeja só na, do resultado final, né? Então eu vou riscar aqui, ó. E a gente já corta ele. Olha aí, pessoal. Então vamos cortar pra ver. Tomara que não quebre, pessoal. Puxando assim, pessoal, retinho, ó. Ele já deu uma quebradinha aqui, pessoal, mais na frente. Quando a gente puxa assim mais retinho, costuma não dar problema, né? Mas aqui tem que ter agora habilidade para não quebrar, pessoal. Ele quase quebrou, porque já está passando a hora, né? Mas ficou perfeito, pessoal. A cor ficou assim, essa cor dele ficou geral, né? Não ficou aquela cor assim dividida, né? Ficou ótimo. Depois que ele secar, pessoal, fica ótimo. E é um sabão bom até para a gente depois... É, quiser fazer sabão em pó, vai ficar perfeito, pessoal. Então eu vou terminar de cortar aqui e eu já mostro pra vocês. Olha aí, pessoal, já cortamos todos, né? Não quebrou, do jeito que a gente cortou, né? Mais devagar, com a faca só. É, não puxando assim, né? A gente foi levando assim, ó. Conseguimos cortar todo ele, pessoal. Então agora a gente vai fazer as barrinhas, né? Já marquei aqui a minha barra pra, pra poder cortar, né, pessoal? Então vamos separar as barras grandes aqui. E vamos fazer todo ele em barra pequena de 250 gramas, mais ou menos, pessoal. Então é isso aí, eu vou cortar tudo aqui e já mostro para vocês. Olha aí, pessoal, nós terminamos de cortar, né? Cortamos bem cortadinho aqui. E rendeu 32 barras de sabão, pessoal. Olha, e umas barras grandes, né? Essas barras aqui dá quase 300 gramas cada uma, né? E ficou perfeito o sabão, pessoal. E agora a gente vai testar ele para ver se o sabão tá espumando bem, né? Então vamos lá. Olha aí pessoal, vamos testar essa barra grande mesmo, né? E vamos ver como que tá o nosso sabão. E super espumante, pessoal. Olha aqui pra vocês verem, ó. Olha que maravilha. Perfeição, pessoal. E isso aqui fica melhor ainda depois de curado, pessoal. Você deixar ele aí 21 dias. O sabão mesmo, pessoal, pra ficar ótimo mesmo. Quanto mais tempo, até 30 dias ou mais, o sabão vai ficando bom, vai ficando melhor ainda. Olha que maravilha de espuma, pessoal. Perfeição de sabão, né? Ótima receita. Se você gostou, já deixa sua curtida aí. Compartilha nas suas redes sociais e deixa seu comentário aí, pessoal. Então, até a próxima receita. Deus abençoe.